Hello, Assalamualaikum. I am Dr. Shatim Samin Chudhuri, mentor Hishabiyachi Matrix Academy. Today, we are going to talk about nephrology. So, we are going to talk nephrology. So, nephrology is generally personal chart. And we are going to talk about paper 3. So, আমাদের যে চার্ট থেকে পাঁচটা প্রশ্ন আসে এর মধ্যে দেখা যায় এক থেকে দুটো থাকবে হচ্ছে ফিজিওলজি থেকে এই দুটো যদি ফিজিওলজি থাকে তার মধ্যে একটা অবশ্যই থাকবে হচ্ছে জেবিস্টন বেস ফিজিওলজি থেকে আর একটা হয়তো গ্যানন থেকে থাকতে পারে অথবা দুটোই ফিজিওলজি জেবিস্টন থেকে থাকতে পারে আর বাকি যেগুলো আছে তার মধ্যে কিছু জিনিস থাকতে পারে হচ্ছে প্রেজেন্টিং প্রবলেম বা পেশেন্ট যে সিম্পটম নিয়ে আসবে আর কিছু থাকবে হচ্ছে সিস্টেমিক ডিজিজ যেমন মনে করেন ইটিআই সিকিডি এইসব तो चलो हमने शुरू करा जाए तो आ अभी हमारे पोते के क्लासें शुरू कर रहे हैं कि बोली जब हमारे क्लासें टू चार दिन शक्ति में लगते हैं एक तो होते हैं अपने के एक तो नील कलर में नील कलर के पेन नहीं था होते और एक तो होते हैं रेड कलर के पेन था होते एवं पार्ले और एक तो ग्रीन कलर के पेन नहीं था हो आर अम्मे हाँ तो पूरो टा तो आमंदे जे लेक्चर थके शेरा थके थके जाए जे ऑलमोस्ट फोर टू फोर एंड हाफ हाफ आवर इस तो शेरा तो एक हन नाउ सम दूर ना तब पर हमें चेस्टा कर दो जो तो दूर पार आ जाए आ जो बाकी टू को आमंदे जब हम अपना एक अंडे मिते आज में तब हम हम ला बाकी टारो भालो आमने पुथो में जे जी निश्टा आज छे, शेटा होच्छे anatomy and physiology, तो आमने हवाई जानी जे आमने देखी जी बेशकी जो function आच्छे, ता आमने देखता होच्छे excretory function, जे आमने आमने जातो वेस्ट प्रोडाक्ट आसे, यूरिया, प्रोटीन, आमोनिया, एक लोग एक्सपीट कोर्वे, एच हाथे, आमने जानी जे आमन ये वीडियो भी तो जनरली देखा जाए जे एक मशीन में तो थाके तो अपने दाग ये नहीं तो पार्क नहीं तो अपन समस्या ना तो हमारे रिक्वेस्ट है भी जे आपने जी कथा बोलो आपने देखे बोल चाहिए आपने कथा बोले एक तो मॉम लोकेशन में और इंडियन देखा जाए जे कोई कहाँ ले कथा बोले माथा माथे थाके सो देखा जाए इंडोक्राइन फंक्शन जब उनकी किडनी देखा जाए विटामिन जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और तो बाद देखा जाए जब किडनी इलाज से पार्टिंग प्रोड्यूस करे अब अब किडनी ब्लड प्रेशर जो विभिन्न रोल आते तो एक बहुत सी किडनी नॉर्मल फंक्शन एक लम्बा जाए किडनी एक्सटेंशन अम्मा जाए जैसे थोड़ा सिक्वेल आमादे कार्डियक आउटपुट है 20 तू 25 परसेंट सप्लाई आशे सप्लाई जाए होची किडनी ते सो ए जी इस टाइम आमादे के माध्यम से रखता है आमने आई टाइम जी जेटल जानी जब आमादे किडनी ते वो जब ब्लड सर्कुलेशन आते हैं तो इन्द्र के पोटर साइकुलेशन जस्ट लाइक आमादे लीवर जिसको पोटर साइकुलेशन आते हैं यूनिक के बाला हाय होच्छे नेफ्रोन, सो आमंदे के एक तो पोषण सब समय आशे जहाँ उन्हें किडनी ते कतु बुला नेफ्रोन आशे, तो आमंदे के माथा मुद्दे जिन तकलीफ नहीं शक्ता हुए, जे इजे इच किडनी ते वन मिलियन आशे, तो आमंदे बॉडी ते एक्चुअली टू मिलियन नेफ्रोन आशे, ये निश्चा आमंदे के लॉन्ग बटन दिए कि चांदा वाला नहीं कि चांदा वाला नहीं होते जब आपने कि ए जी इंस्टो एक बार रीडिंग करता है इतना आपने जाने इधर एक बार रीडिंग कर ले कोई खार आगे जाते आपने जो रीडिंग ना पुल ले चल ले तो अगर आपने जो शॉबी दागते थे अगर पढ़ के तो कोई खार जाते आपने अब बुश्ता � 
তারপর লুক প্রোফাইল দিয়ে আছে এই যে থিম ঠিক থিম ঠিক এর পরে আছে ডিজিটাল কনভার্টিভ টিউব আর আছে হচ্ছে কালেকশন এখন এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে গ্লো মিউলা গ্লো মিউলা অ্যাকচুয়ালি কি ফোন অ্যাকচুয়ালি কি সুই না এটা হচ্ছে ট্রাস্ট অফ ক্যাপিটাল ট্রাস্ট অফ ক্যাপিটাল মানে কি যে ইফারে আর এফআরএন যে আর্টারিয়াল গুলো আছে সেগুলো যে জায়গায় আসে এটা নিয়ে আসলে গ্লো মিউলা তৈরি হয় আর গ্লো মিউলা সেই চার পাশে যে জিনিসটা আছে সেটাকে বলা হয়েছে বোমেন্স ক্যাপসুল এখন এই বোমেন্স ক্যাপসুলটা কি বোমেন্স ক্যাপসুল দেখেন আপনারা সবাই দেখতে পাবেন কি যেটা কিন্তু প্রক্সিমাল কনজারভেটিভ টিউবুলারি একটা এক্সটেনশন এবং এটাই কিন্তু বলা আছে সো এরপর আসেন আমাদের এখান থেকে যে জিনিসটা বই থাকলে সবসময় আসে এবং এই জিনিসটা মানে যে জিনিসটার জন্য আসলে এই ছবিগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এবং ছবিগুলো কিন্তু সবই ডেভিসনেই ছিল তো আমরা এই ফিজিওলজিটুকু বুঝতে না পারলে যে সমস্যাটা হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ডিজিজ আসবে তখন আমি বুঝতে পারব না যেমন এই যে আমরা সবসময় বলি গ্রহণরা বেসমেন্ট নেবেন এখন এই বেসমেন্ট নেবেন জিনিসটা আসলে কিভাবে তৈরি হচ্ছে তাই না বেসমেন্ট নেবেন অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় কিভাবে এই যে এখানে দেখেন আমরা জানি যে একটু আগে শিখেছি গ্লোমিউলাসের মধ্যে আছে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল অ্যাফারেন্টা ইফারেন্টা আচারিয়াল আমরা জানি সব ব্লাড ভেসেলেরই একটা বেসমেন্ট মেমেন্ট থাকে তো অ্যাফারেন্ট ডিফারেন্ট আচারিয়াল বেসমেন্ট মেমেন্ট আছে খুব ভালো কথা এবং এই গ্লোমিউলাসের মধ্যে ও নিজস্ব পৃথিবীর আছে সেই পৃথিবীর নাম কি পোটোসাইট তো এই পোটোসাইট মানে কি পোট মানে হচ্ছে পা দেখেন এই যে এরকম পা বের হয়ে আছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এপিথেলিয়াম এদের একটা বেসমেন্ট মেমবেন আছে এবং পোটোসাইটের একটা বেসমেন্ট মেমবেন আছে এই দুটা বেসমেন্ট মেমবেন যখন একসাথে হবে তখন এই মানে এন্ডোথেলিয়ামের বেসমেন্ট মেমবেন এবং পোটোসাইটের বেসমেন্ট মেমবেন এই দুটাকে একসাথে বলা হবে হচ্ছে গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেন আর এই গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেন অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কেন শিখতে হবে তাই না এটা তো একটা প্রশ্ন যে আপনি ভাইয়া বারবার করে এই গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেন যেহেতু আমরা ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছি এটা নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে কেন তাই কারণ হচ্ছে যখন আমরা দেখা যাবে যে নিফ্রোটিক অথবা নেফ্রাইটিক সিনজম পড়তে যাব তখন কিন্তু এই গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেনে আমাদের লাগবে তো এই গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেনে বিভিন্ন প্রবলেমের জন্য বিভিন্ন ডিজিজ হবে তো কোথায় সমস্যা হচ্ছে এটা যদি আমরা ধরতে না পারি তাহলে তো আসলে আমাদের ডিজিজ প্রস্তুতটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে তো চলে আসেন আমরা দেখলাম যে গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমবেন অ্যাকচুয়ালি কি এরপরে দেখেন এখানে আরেকটা জায়গা জিনিস আছে সেটার নাম হচ্ছে মেসেঞ্জি আছে তো এই মেসেঞ্জিয়াল সেলে কী ফাংশন মেসেঞ্জিয়াল সেল কী কাজ করে এই হচ্ছে আমাদের যে ব্লাড ভেসেল আছে এগুলোকে কন্ট্রাক্ট করে কন্ট্রাক্ট করে গ্লোমিউলার ফিল্টারেশনটাকে কন্ট্রোল করে এখন কথা হচ্ছে যে আপনাদের এটা কিন্তু একটা বেসিক ধারণা যে এই এফাইন টাটারিয়াল দিয়ে ব্লাড আসবে এবং ইফাইন টাটারিয়াল দিয়ে ব্লাড চলে যাবে এখন আমার এফাইন টাটারিয়াল যদি ডাইলেট হয় তাহলে কি হবে ব্লাড বেশি বেশি আসবে এবং ব্লাড বেশি আসলে কি হবে ফিল্টারেশন বেশি হবে আবার মনে করেন ইফাইন টাটারিয়াল যদি কনস্ট্রিক্ট করে তাহলে কি হবে এখানে ব্লাড বেশি কোন থাকবে এবং এই জায়গায় ফিল্টারেশন বাড়বে এখন এই এফাইন টাটারিয়াল যেটা ডায়ালাইটেশন করবে কে ডায়ালাইটেশন করে পোস্টার গ্লাস আর ইফাইন টাটারিয়ালকে কে ডায়ালাইটেশন করে দেখা যায় অ্যানজিওটেন্সিন টু আচ্ছা চলে আসেন এই মেসেঞ্জিয়াল সিল যেমন আমরা দেখেছি সেই রকম আমরা সবাই জানি যে এই জ্যানজিওটেন সিল টু কোথা থেকে আসে রেনিং থেকে আর প্রশ্ন হচ্ছে রেনিং কোথা থেকে আসে আসলে তো রেনিং আসে অ্যাকচুয়ালি গ্লোমিউলার আমরা একটা টার্ম সবসময় শুনে আসছি জাক্সট্রা গ্লোমিউলার অ্যাপার্টার এখন এই জাক্সট্রা গ্লোমিউলার অ্যাপার্টার অ্যাকচুয়ালি কী জিনিস এটা দেখার জন্য আবার আমাদেরকে এই ছবিতে আসতে হবে এই যে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে জাক্সট্রা গ্লোমিউলার অ্যাপার্টার জাক্সট্রা গ্লোমিউলার অ্যাপার্টার কি কী নিয়ে তৈরি তিনটা জিনিস নিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে জাক্সট্রা গ্লোমিউলার সেল আর আছে হচ্ছে ম্যাকুলার ডেন্সা আর আছে হচ্ছে এক্সট্রা গ্লোমিউলার ম্যাসেঞ্জিয়াল সেল বা তার নাম হচ্ছে রেসিস সেল এই যে দেখেন ম্যাকুলার ডেন্সা এখানে আর জাক্সট্রা গ্লোমিউলার অ্যাপার্টার এখানে যে জিনিসটা আসতো সেটাকে বলা হচ্ছে জে জি সেল বা জাক্সট্রা গ্লোমিউলার সেল এদের ফাংশন কি এরা অ্যাকচুয়ালি কিছুই না এরা আসলে কোথায় থাকে এরা হচ্ছে অ্যাফারিন টাটারিউল যে আছে এই যে অ্যাফারিন টাটারিউল অ্যাফারিন টাটারিউলে যে স্মুথ মাসেল সেল আছে সেইখানকার স্মুথ মাসেল সেলগুলোকে বলা হয় হচ্ছে জাক্সট্রা গ্লোমিউলার সেল আচ্ছা এই জাক্সট্রা গ্লোমিউলার সেল থেকে কী রিলিজ হয় ব্রেনি রিলিজ হয় আচ্ছা আর দ্বিতীয় কথা সেটা হচ্ছে যে জাক্সট্রা গ্লোমিউলার সেলের পর সেই আছে হচ্ছে ম্যাকুলার ডেন্সা ম্যাকুলার ডেন্সা কী জিনিস ম্যাকুলার ডেন্সা হচ্ছে 
আমরা যে ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুল দেখেছিল সেই ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে যে স্পেশালাইজড সেল থাকে সেটাই হচ্ছে ম্যাকুলাজেন এখন কথা হচ্ছে ম্যাকুলাজেন এর ফাংশন কি আসলে ম্যাকুলাজেন এর যেটা ফাংশন সেটা হচ্ছে ম্যাকুলাজেন সাই এই ভেন যে এক্সট্রা গ্লোমেরুলার যে সেল আছে সেখান থেকে ভেন রিলিজটাকে কন্ট্রোল করে আর এক্সট্রা গ্লোমেরুলার যে লিসিস সেল আছে এই সেও একই কাজ করে এবং সে ভেনি এবং ইয়ারটপয়েটি দুটেই রিলিজ করতে হেল্প করে যেটা আমরা বলতেছিলাম এতক্ষণ ধরে এখন কথা হচ্ছে এই রেনিনে অ্যাকচুয়ালি কাজ কি রেনিনে কাজ হচ্ছে রেনি কি করবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন নো জেন অ্যাঞ্জিওটেনসিন নো জেনকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন ওয়ানে কনভার্ট করবে এখন সমস্যা হচ্ছে যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন নো জেনটা আসলে কোথা থেকে আসে আমরা কিন্তু সবাই রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডেস্টোরেন্ট মেকানিজমের কথা শুনছি কিন্তু এই পুরাটার সোর্সগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে তো এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে একটা হচ্ছে রেনিং কি করবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেনকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন ওয়ানে কনভার্ট করবে তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেন কোথা থেকে আসবে তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেন আসবে হচ্ছে লিভার থেকে আর একে অ্যাঞ্জিওটেনসিন ওয়ানে কনভার্ট করবে রেনিং রেনিং আসবে কোথা থেকে কিডনি থেকে এখন এই অ্যাঞ্জিওটেনসিন ওয়ান কী হবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টুতে কনভার্ট হবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু কোথা থেকে কনভার্ট হয় অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু কনভার্ট হয় হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু কনভার্ট অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেন কনভার্টিং এনজাইম দিয়ে এই এনজাইমগুলো কোথা থেকে আসে এই এনজাইমগুলো আসে হচ্ছে লাঞ্চ থেকে সো আমাদের তিনটা জিনিস এক্ষেত্রে আসতে একটা হচ্ছে লিভার একটা হচ্ছে কিডনি আর আরেকটা হচ্ছে লাঞ্চ তো এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে আমাদের তো এই অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন ওয়ান দেন অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু কী করবে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু এই যে এখানে আপনারা দেখবেন যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন টিউ কী করে এই যে ভেসো কনস্ট্রিকশন করে আবার অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু অ্যালডেস্টোরেন্ট রিলিজ করে অ্যালডেস্টোরেন্টও ভেসো কনস্ট্রিকশন করে করলে কী হবে ব্লাড প্রেশার বাড়বে এবং দেখা যাবে যে জি এফ আই বাড়বে তো এই কথাবার্তাগুলো এই জায়গায় লেখা আছে এরপর আসেন ভেনার কিউবুল তো আমরা জানি এবং এর মধ্যে যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে জেনেছিলাম যে কিডনি থেকে কী কী ফাংশন আছে কিডনি দেখা যায় যে রেনি রিলিজ করে এটা আমরা শিখছি এখন হচ্ছে ই আইথ পয়েন্টিন রিলিজ করে ই আইথ পয়েন্টিন কোথা থেকে গেলে তা এই যে ফাইবার ব্লাস এক্সেল থেকে তৈরি হয় তো আর ই আইথ পয়েন্টিন কখন বেশি রিলিজ হয় মনে করেন আপনার এনিমিয়া হাইপক্সিয়া এগুলো যদি থাকে তাহলে ই আইথ পয়েন্টিন বেশি রিলিজ হবে আর কম হবে কখন যদি আপনার ব্লাড সেল বেশি থাকে তাহলে তো আপনার ই আইথ পয়েন্টিন কোনো দরকার নেই তাহলে হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া হাইপার অক্সিয়া এই স্লাইডের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউনারি ব্লাডার এবং এদের নার্স সাপ্লাই এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট সিম্প্যাথেটিক আসে হচ্ছে থোরাসিক চেইন থেকে লাম্বার টু আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকে পুডিন লাম্বার এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এবং যেটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্যাকার টু থেকে স্যাক ফ্রড ফোর এটাও মাথার মধ্যে রাখতে হবে আর আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে যে ব্লাডারের যে মাসল আছে সেটার নাম কিন্তু ডেট্রোসোর মাসল আর স্ক্রোটাম একটা মাসল আছে সেটার নাম হচ্ছে ডার্টোস মাসল তো আমি এই দুটো নিয়ে কনফিউশনে পড়ে দিই এবং সারাও কিন্তু এই দুটো নিয়ে কনফিউশন করে আমাদের সাথে সো ডেট্রোসোর মাসল এখন ব্লাডারের মিকচুরেশন রিফ্লেক্স অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে আমাদের জন্য মিকচুরেশন রিফ্লেক্সের জন্য যা ইজিলি আমরা মনে রাখতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি ব্লাডারের যে মাসল আছে সেটা যদি কন্ট্রাক্ট করে মানে ডেট্রোসোর মাসল যদি কন্ট্রাক্ট করে তাহলে এবং ইউয়েথ্রা বা ইউনার ব্লাডার স্পিনটার বা ইউএসএল স্পিনটার যদি ওপেন করে তাহলে কিন্তু মিচুয়েশন হবে সো এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে রাখলেই হবে যে কোনটা কন্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে আর কোনটা রিল্যাক্সেশন হচ্ছে এরপর টোস্টেড গ্ল্যান্ডের ফাংশন সিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল পেনিস আমাদের পেনিসের মধ্যে যেটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ইজেকশন আর ইজাকুলেশন এই দুটোর মধ্যে আমাদের অনেক কনফিউশন হয় যে কোনটা কোন নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই দেয় তো আমরা সবসময় যেটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা তো জানি যে সিম্প্যাথেটিক কখন কাজ করে আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক কখন কাজ করে আমরা জানি যে আমরা যখন কোনো এমার্জেন্সি কন্ডিশনে থাকবো কিংবা ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট এটাকে বলা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক হচ্ছে যখন আপনি আরাম করবেন বেঁচতে থাকবেন এটা তো আমি এটা সবসময় এইভাবে উদাহরণ দিই যে আপনার বা পিছনে যদি একটা বাঘ আসতেছে কিংবা একটা সিংহ আসতেছে এই সময় তো আপনাকে দৌড়েতে হবে এই সময় তো আপনার আসলে ইরেকশনের কোনো সুযোগ নেই সো আপনি যখন রেস্টে থাকবেন তখন তো ইরেকশন হবে 
তো এইভাবে প্যারাসিম্প্যাথিক দিকে সব সময় ইজেকশন আর ইজাকুলেশন যেটা সেটা হবে হচ্ছে সিম্প্যাথিক এরপর জি এফ আর আমরা কী দিয়ে মাপব জেনারেলি জি এফ আর যেটা মাপা হয় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এই সব বলা হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে দেখেন এখানে রেড কালার দেওয়া আছে তার মানে এই জিনিস আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং ইউরিনারি করে কিন্তু আমরা অনেক রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারব তো আমাদের জন্য এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইউরিনে যদি পাস্তেল থাকে তাহলে আমরা বুঝব হচ্ছে ইনফেকশন যদি ব্লাড থাকে সেটা ইউটিআইতেও ব্লাড থাকতে পারে কিন্তু আমাদের যদি দেখি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কথাটা নেফ্রাইটিস বা রেড সেল কাল যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে গ্লোমেরুলার থেকে এই ব্লাড আসতে চায় ইট ইজ নট ডিউ টু ইউটিআই তো এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে এরপর আসেন হচ্ছে সিকেজি স্টেজি সিকেজি স্টেজি মুখস্থ করতে হবে কিন্তু পরীক্ষা কীভাবে আসবে পরীক্ষা আসবে দেখা যাবে যে এনিমিয়াতে খুব সিকেজি কোন স্টেজ থেকে এনিমিয়া হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা দ্বিতীয়ত হচ্ছে সিমটম অ্যারেজ করে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যখন জি এফ আর লেস দেন টোয়েন্টি হয় আর আমাদের ডায়ালাইসিস লাগবে যখন জি এফ আর লেস দেন টেন হয় হেমাটোলজিক্যাল কিছু কজ ইনভেস্টিগেশন আছে এটা আমরা দেখে নেব এটা অসুবিধা নেই এরপরে চলে যাই ইমিউনোলজিক্যাল হ্যাঁ আল্ট্রাসনোগ্রাম আল্ট্রাসনোগ্রামে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই আমরা ওয়ার্ডে ওদের যখন থাকি তখনও কিন্তু আমরা এটা দেখতে পারি যে যে কোনো ট্রিটমেন্ট বেশি থাকলে সারা কিন্তু সবসময় একটা কথা বলে যে আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট কী তো আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টের মধ্যে ওখানে কী দেখা হয় ওখানে দেখা হচ্ছে যে কিডনির যে কর্টেক্স মেডুলো আছে সেটা যে ডিফারেনশিয়েটিং করা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না সিকেডিতে জেনারেলি পুরোলি ডিফারেনশিয়েটিং হয় তো এই জিনিসটা দিয়ে বোঝা যাবে যে কেডিং বেশি মানে এটা কি এপিআই না সিকেডি কারণ এপিআইতে তো কেডিং বেশি হতে পারে কিন্তু আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে কর্টিক মেডুলার ডিফারেনশিয়েশন বেশি লস্ট হয়েছে কি হয়নি যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা সিকেডি আর যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা এপিআই এই জিনিসটাই এখানে ভালো আছে সিটি স্ক্যান সিটি স্ক্যানের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রেনাল স্টোন ডায়াগনোসিসের জন্য এখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলা হয় নন কনসাস সিটি কেউবি এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রেনাল ভ্যাপসি ইঞ্জিকেশন কন্ট্রা ইঞ্জিকেশন কমপ্লিকেশন এর মধ্যে কন্ট্রা ইঞ্জিকেশনগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো মুখস্থ করতে হবে আচ্ছা অলিগো ইউরিয়া অ্যানুরিয়া এটার মধ্যে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে অলিগো ইউরিয়া আমরা কখন বলবো অলিগো ইউরিয়া আমরা বলবো যখন কোন কারো লেস দেন ফোর হান্ড্রেড এম এল ইউরি বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হবে আর অ্যানুরিয়া হচ্ছে যখন লেস দেন ওয়ান হান্ড্রেড এম এল বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হবে আর পল ইউরিয়া হচ্ছে যখন মোর দেন থ্রি লিটার বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার হবে ইউরিন প্রোডাকশন তখন সো এইটা মাথায় রাখতে হবে এবং এর কজগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এনে কল দেওয়া আছে কল আপনাদেরকে শিখতে হবে এবং কজের মধ্যে যেটা আসলে মানে আমার একটা মানুষ ইউরিন প্রোডাকশন হচ্ছে না তো ইউরিন প্রোডাকশন না হয় কি কী কারণ হতে পারে এক হচ্ছে অবস্থা থাকতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার ব্লাডই আসতেছে না কিডনিতে কোনো ভলিউম আসতেছে না বা ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না আর তৃতীয়ত আমার কিডনি যে গ্লোমেরোলাস আছে সেখানে কোনো সমস্যা ব্লাড আসে কিন্তু গ্লোমেরোলাসের সমস্যা হিমাচুরিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ কি হিমাচুরিয়া ভিজিবল হিমাচুরিয়ার কিছু কজ আছে চারটে কজ এই যে এর মধ্যে টিউমার ইনফেকশন স্টোন এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর নর্মালি দেখা যায় যে এই পরিমাণ ব্লাড সেল কিন্তু থাকতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে কিন্তু যখন কাস্ট থাকবে তখন বুঝতে হবে যে না এখানে প্যাথোলজি আছে ডিপিস্টিক টেস্টে আমরা আসলে কি দেখতে পাবো আমরা কিন্তু ডিপিস্টিক টেস্টে অনলি হিমাচুরিয়া দিকে তা নেই এখানে কিন্তু হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া মাইগ্লোবিন ইউরিয়া এগুলো দেখতে পাবো আর এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আমি একটা ডিপিস্টিক টেস্টে ব্লাড পেলাম তাহলে কি আমি মনে করবো যে তার আসলে স্টোন আছে কিংবা ইনফেকশন আছে তার তো গ্লোমিলা ডিজও থাকতে পারে তাই না তাহলে আমি কীভাবে পার্থক্য করবো যেটা আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে এখানে রেড সেল কাজ অথবা যদি দেখা যায় ডিসমরফিক ইয়েটোসাইট আছে তাহলেই বুঝতে হবে যে এটা আসলে গ্লোমেরোলাইব্রেরি 
এই বক্সটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে ঘোষণা এসেছিল এটা হচ্ছে হিমাচুরি অ্যাকাউন্ট আমরা মোটামুটি আমি মাথায় রাখতাম হচ্ছে টিন যে সেটা হচ্ছে ট্রমা টিউমা ইনফেকশন নিওপ্লাশিয়া এইভাবে কিন্তু জেনারেলি যেটা মাথার মধ্যে আসবে না সেটা হচ্ছে বিপিতে যে হিমাচুরি হতে পারে সে কিন্তু আমরা হঠাৎ করে মাথায় রাখতাম বাকিগুলো জেনারেলি পাবলিশন ডিজার্ডার গ্লোমিয়ার ডিজিজ এগুলো কিন্তু আপনি মোটামুটি টু ফলসে লাগাই দিয়ে রাখতে পারেন ক্যান্সার মাথায় থাকবে আপনার এগুলো হচ্ছে নেফ্রাইটিক সিনড্রোমের কজ এই আপনারা দেখবেন যে মাঝে মাঝে আমি কোনো বক্সের ভিতরে কিছুই লাগাইনি এই কারণ হচ্ছে পুরো বক্সটাই আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি ইনভেস্টিগেশনটুকু না পড়েন কিন্তু আপনার এই আরপিজিএম বা অ্যাপেন্ডি প্রোভিসের গ্লোমিয়ার নেফ্রাইটিক আর এই মাইল্ড গ্লোমিয়ার এই কজগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর আসেন যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলতেছিলাম যে কেন আসলে আমরা এই গ্লোমোলা বেসমেন্ট মেম্বেন্ট নিয়ে এত কথা বললাম তো গ্লোমোলা বেসমেন্ট মেম্বেন্ট নিয়ে কথা বলার কারণ হচ্ছে এই নেফ্রোটিক আর নেফ্রাইটিক এই সিনড্রোম দুইটার মধ্যে পার্থক্য করা তো নেফ্রাইটিক যে সিনড্রোম আছে সেখানে আসলে কি হয় সেখানে আমরা যে গ্লোমোলা বেসমেন্ট মেম্বেন্ট শিখেছি সেই জায়গায় ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হয় আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কি হয় নেফ্রোটিক সিনড্রোমে অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যে পোটোসাইট দেখেছিলাম সে পোটোসাইটের মধ্যে সমস্যা হয় একটা হচ্ছে গ্লোমোলা বেসমেন্ট মেম্বেনের মধ্যে সমস্যা আর একটা হচ্ছে পোটোসাইটের মধ্যে সমস্যা তো এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে তো আপনি যখন এতটুকু বুঝতে পারবেন তো আপনি প্যাথোলজিটা তখন আপনার মাথার মধ্যে রাখবেন চল দেখি আমরা সেটা হচ্ছে যে মেকানিজম ইনফরমেশন রিয়াকটিভ সেল পলিফারেশন বিগস ইন দ্য জিবিএম জিবিএম মানে কি গ্লোমোলা বেসমেন্ট মানে এবং ফিস অ্যান্ড ফাংশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এই ক্রিস ইনফরমেশন আমরা হচ্ছে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম আর এর জন্য কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকবে এই ক্লিনিক্যাল ফিচারে আমি একটা মেনোমিক্স আছে সেটা হচ্ছে হুল ওই যে আমরা যে বেসে হুল পড়ি শিখি সেই হুল এইচ ডবলো আর এইচ এ হচ্ছে হিমাচুরিয়া এইচ এ হচ্ছে হাইপার টেনশন ওতে অলিগো ইউরিয়া ওতে ইজিমা আর আর এ হচ্ছে রিডিউস রেনাল ফাংশন এরপরে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কি হয় ইঞ্জুরি টু দ্য পোডোসাইড and change this into architecture is scarring it is a very important and this is the most important thing is protein urea protein urea is very important and nephrotic change protein urea is more than 3.5 gram per 24 hours this is the most important thing so when we have a protein urea we have a hyperalbumin we have a albumin so we have a hyperalbumin so we have a hyperalbumin so we have a hyperalbumin so we have a আপনাকে যখনই আমরা নেফ্রোটিক সিনড্রোম চিন্তা করি মনে হয় যে যেহেতু সব প্রোটিন লস হচ্ছে হাইপো টেনশন হবে আসলে এবং হাইপার টেনশনটা নেফ্রাইটিক কিন্তু আসলে তা না নেফ্রোটিক সিনড্রোমেও কিন্তু হাইপো টেনশন এবং হাইপার টেনশন দুইটাই হয় তো এই জিনিসটা আপনাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে প্রোটিন ইয়া জেনারেলি ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে স্ক্রিট হতে পারে এবং এই প্রোটিনের সোর্স কি এগুলো হচ্ছে টিউবুল থেকে আছে প্রোটিনের নামটা আমরা ছোটবেলা থেকে শিখছে ক্যাম হপস্টার প্রোটিন বা ইউরোমোডিউল কিন্তু আমাদের যদি দেখা যায় যে আমরা অনেক হেভি রিচ ফুড কিংবা অনেক বেশি এক্সারসাইজ করছি এগুলোতেও কিন্তু প্রোটিন ইয়া হতে পারে কিন্তু এই হার্ট ফেলিয়ারের রোগীর যে প্রোটিন ইয়া হয় এটা কিন্তু আপনাদের মাথায় থাকবে না তো এটার জন্যই এই লাইনটা আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর অর্থোস্ট্রাটিক প্রোটিন ইয়া একটা টার্ম আছে যে সকালবেলা প্রোটিন দেখা যায় যে কিছু কিছু মানুষের ইউরিনে কোনো প্রোটিন থাকে না কারণ আমরা জানি যে আপনি যখন ইউরিনে স্যাম্পল দিবেন তখন স্যাম্পল কিন্তু দিতে হয় হচ্ছে সকালবেলা মর্নিং ইউরিন কিন্তু দেখা যায় যে অনেক পেশেন্ট থাকে যাদের সকালে ইউরিনে প্রোটিন থাকে না কিন্তু এত দিন তার দিয়ে যারা অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকে তখন তাদের ইউরিনে প্রোটিন পাওয়া যায় তো যেহেতু দাঁড়ায় থাকার কারণে এই ঘটনা ঘটে ইউরিনের নাম হচ্ছে অপ্রোস্ট্রাটিক প্রোটিন ইউরিয়া কিন্তু এই প্রোটিন ইউরিয়া কখনোই ওয়ান গ্রামের বেশি হয় না এইটা আপনাদের জাস্ট একটা ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আর মাইক্রো ইউরিনে অ্যালবুমিন পাওয়ার মাত্রই কিন্তু এটা প্যাথোলজি ইউরিনটা মাথা মিলে রাখতে হবে ইউরিনে অ্যালবুমিন কখনোই নর্মাল না এরপরে এখানে এসিআর বা অ্যালবুমিন কিট ইনজেসিও আর প্রোটিন কিট ইনজেসিও এগুলো দেওয়া হয়েছে আপনাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নিফ্রোটিক রেঞ্জে প্রোটিন ইউরিয়া কত আর ডিপিসিকে আপনি কখন দেখবেন কখন আপনি চিন্তা করবেন যে গ্লোমিউলার জিজিস গ্লোমিউলার জিজিস যখন দেখবেন যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার মোর দেন ওয়ান গ্রাম আসছে তখন আপনাকে সাসপেশন থাকবে 
আর মুভমেন্ট পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ইউনিট যদি যায় তাহলে আমি রিপিস থেকে পজিটিভ পাবো প্রোটিন এই এই কথাটাই আপনাদের বলছেন আমি मिनिमाल चेन्जिंग एखे अपने एज ग्रुप खूब इम्पर्टेंट से चिल्ड्रेन हमें मिनिमाल चेन्जिंग एडल्टे ओल्ड एज मेम्रेन आफ्टर फार्म मिनिंग के पर क्योंकि मत क्रनिक चले आसे क्रनिक नेफोटिक्स को टर्म है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ये एक माथा मध्य रखते हैं नेफोटिक्स सिनड्रोम आप पैथोलजी जानी बाच्चार दिन मध्य मिनिमाल चेन्ज बेसि ये जानी बक्सा खूब ही खूब इम्पोर्टेंट देखें ये अने के लाले लाल हो गए बक्सा तो ये बक्सर मध्य माथा मध्य रखते हैं जे आपनर इन्हें आसने की थकते अपना नेफोरिक सिनड्रम कन्सिकुएंस की प्रब्लेम होते नेफोरिक सिनड्रम प्रब्लेम मध्य होते हे हाइपारोमिया होते हे सोडियम रिटेंशन जेखने देखें जो देखे एभि एभिर मध्य हम लो तो सोडियम रिटेंशन होते पेशेंटे इनफेक्शन बढ़ते कोगुलोपैथी थकते हाइपार लिपिडिमिया होते प्रश्न हे एक्चुअल कौन कैन है ये जिसटा आसने मध्य एक समस्या आज क्यों आसने हाइपार लिपिडिमिया हे कैन हे तो व्याख्या जानले भूल है कम तो जो हाइपारोमिया डेभलप करें तो हमारे बडी तो अलुम कम तो अलुम जो कम तो तक रिभार चेष्टा कर एल डी एल एगल तैयारी कर एल डी एल मान कि लो डेंसिटी लाइफ प्रोटीन तो यह दो प्रोटीन आए तो ये प्रोटीन दिए वो चेष्टा कर प्रोटीन कि घाटती कमाना जाए कि ना तो ये ये हाइपार लिपिडिमिया डेभलप कर इनफेक्शन क्यों डेभलप कर जेहतु प्रोटीन कमे जा प्रोटीन साथ ही साथ इमोनोग्लोबिलीन आगू तो आसने प्रोटीन ही जा तो यो कमे जाए यह कारण इनफेक्शन बढ़े कागुलोपैथी क्या डेभलप कर कारण हे हमारे एंटीथ्रोमिन सी प्रोटीन सी मैं इनहिटर अफ कोगुलेशन एगल की सब लस हो जाए कारण की प्रोटीन आर देखा जाए प्रो कोगुलेन फैक्टर जगह आज है से गो बस बस तैयार है तो क्या हाइपार कोगुलेंटे है तो ये जिनटा जिन परीक्षा प्रश्न इसे जे बक्स थे एरपर आसान हे इजिमा इजिमा कि हम सबा जानी एवं इंडस्ट्रियल स्पेस फ्लुईड थे इम्पोर्टेंट कथा जेटा से इजिमार बक्सा खूब इम्पोर्टेंट एवं देखें जो कि कारण इजिमा होते इन्हें जो इम्पोर्टेंट कथा से इनकेस कैपिलरि पार्मिटी लिम्फेटिक अबस्ट्रकशन ये कैलसियम सब बोली एमलोडिपिन खेले पाए पानी आज क्यों पानी आ कारण हे इंकेस कैपिलारि पार्मिटी है ये एन हम तो सबा जानी जो एफ एस पार्ट वन को मैनेजमेंट जेनारे आसे ना क्यों ये मैनेजमेंट एक बार परीक्षा आसा कि मन करें सिनारिओ देव जो एक पेशेंट के अपन का लेग इजिमा नहीं क्यों पेशेंटे हाइपार टेंसि पेशेंट अपनी पेशेंटे ड्रग हिस्ट्री नहीं देखें जो पेशेंटे एमलिपिन आ ड्रग हिस्ट्री से सो अपनी ड्रग एमलिपिन बंद कर दिलें बंद कर दिए एम पानी तो कमाते हैं एमलिपिन बंद कर दे साथ ही पानी कमे ना अपनी वो पेशेंट के डायटिक्स दिए दिल तो कथा हे एमलिपिन इंडिउस रेगिटी मैं डायटिक्स देवा जाए कि ना तो अकॉर्डिंग टू जे विषय डायटिक्स क्योंकि देवा जाए ना आसने सो ये जिसटे एक बार परीक्षा आस लाइन पेने कस्ट की एग्लो देखे नीबें अपना पलिरिया शुरूते ही पलिरिया की कज आो एवं पलिरिया कौन बोलो जो मोर दैन थ्री लिटार पर टोटी फोर आवर यूरिन हो तक पलिरिया विभिन्न कज आसने आनी बेसिभ पानी खेले 
এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে ড্রাগ কজ ড্রাগ কজের মধ্যে কি আছে লিথিয়াম ডায়াটিক্স ডায়াটিক্স তো কমন থিং কিন্তু লিথিয়ামকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে আর হাইপো ক্যালেমিয়া আর হাইপার ক্যালসেমিয়া এই জিনিসটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে হাইপো ক্যালেমিয়া হাইপার ক্যালসেমিয়া গ্লোমেরুলার ডিজিজ গ্লোমেরুলার ডিজিজ হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া গ্লোমেরুলার ডিজিজে হলমার্ক গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস যেটা আমরা শিখেছিলাম যে মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ আছে আইডিএন এক্সোপ্যাথি আছে তো মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ বাচ্চাদের বেশি হয় এটাও আমরা দেখেছি এবং পুর প্রগনিস্টিক ফ্যাক্টর ফর গ্লোমেরুলার ডিজিজ এই বক্সটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে গ্লোমে অ্যান্টিবডি মিডিয়েটের যে কজগুলো আছে গ্লোমেরুলার ডিজিজ সেগুলো দেওয়া আছে দেখেন এখানে কিন্তু একদম হাই সাইট অফ ইনভলভমেন্ট সুতো দেওয়া আছে যেমন মনে করেন যে সার্কুলেটিং ইমিউন কমপ্লেক্স সার্কুলেটিং মানে কি ব্লাড ভেসেল দিয়ে আসবে আমরা তো জানি যে এগুলো ছিল হচ্ছে ব্লাড ভেসেলগুলো যে এফ ফাইন ডিফারেন্ট আটাই গেলো এখান থেকে আসছে এরপর দেখেন এন্ডোথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়াম কোনটা এটা আমি তখন দেখছি তার হইতে পারে স্মার্ট ভাইকার ভাস্কোলাটি আবার বেসমেন্ট মেমেন যদি সমস্যা থাকে সরি গুড স্পষ্ট ডিজিজ হতে পারে তো এই কলসগুলো মনে রাখতে হবে আমাদের এই বক্সটা আমি আপনাদেরকে এখন পড়াবো না এটা আমরা একাডেমিতে যখন আসবো কারণ এখানে অনেক কথা আছে এটা বলতে গেলে আসলে আমাদের সময় হবে না আপনারা এই বক্স পড়তে হবে কি পড়তে হবে সেটা আমি দাঁড়িয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে যে মিনিমাম চেঞ্জ দিয়ে অ্যাসোসিয়েশন এসে তাকে কি অসুখ থাকতে পারে এটা আপনারা দেখবেন ফোকাল সেগমেন্ট জালে কী কী থাকে তারপর মেম্বেন অফ সেফোগ্রাফিতে কী থাকে কিন্তু এখান থেকে প্রত্যেকবারই প্রশ্ন আসে গতবার এই প্রশ্নটা এসেছিল যে একটা পেশেন্ট এসেছে যার কে কিনে বেশি যদি হেমাচুরি আছে হাইপার টেনশন আছে এবং কিওয়ার্ড যেটা ছিল যে পেশেন্টকে আপার রেসপিরেটরিটার ইনফেকশন ছিল এবং তখনই আসলে এটা ডায়াগনোসিস হবে হচ্ছে আইজিএন এ প্রোডাক্ট এটা একটা সিঙ্গেল বেস সিঙ্গেল রোগের স্টেশন ছিল এরপরে এই বক্স চলতেছে এবং এটা একটা বিশাল বক্স এটা হচ্ছে জাস্ট টার্মগুলো ফোকাল মানে কি যে ফিউজ মানে কি এটা আপনাদের জানার জন্য এই হেনুক সলিয়ান পাস করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখেন হেনুক কিছুই লাগে কারণ এর প্রত্যেকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কি ইম্পর্টেন্ট এখানে আসলে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে হেনুক সলিয়ান পাস করে আপনাকে কীভাবে দিবে পরীক্ষা হলে পরীক্ষা হলে আপনাকে হেনুক সলিয়ান পাস করে দেওয়া হবে হচ্ছে সিনারিও কীভাবে সিনারিও থাকবে সিনারিওর মধ্যে থাকবে হচ্ছে যে পেশেন্ট এসেছে আপনার কাছে জয়েন্ট পেন নিয়ে অথবা পেশেন্ট এসেছে আপনার কাছে দেখা যাবে র্যাশ নিয়ে বা র্যাশ কোথায় থাকবে বাটোকে থাকবে অথবা থাইয়ের মধ্যে থাকবে এবং অথবা থাকতে পারে কি অ্যাডোমিনাল পেন নিয়ে অথবা দেখা যাবে ডার্ক কালার নিয়ে বা হেমাচুরিয়া নিয়ে এবং যখন র্যাশ হেমাচুরিয়া এইসব একসাথে থাকবে তখনই আপনার মাথার মধ্যে স্ট্রাইক করতে হবে যে এটা আসলে হেনক সলিয়ান পার্ট হবে সো এই জিনিসটা পরীক্ষা এসেছিল এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই লো সি থ্রি সি ফোর গ্লোমেরোনের সাথে এর মধ্যে আমরা কয়েকটা কিন্তু জানি প্রোটিন সুখিয়া জানি এবং সাবাইকো ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস এটাও আমরা জানি সমস্যা হচ্ছে ক্রায়োগ্লোবিনে এটা মাথার মধ্যে থাকে না প্যাসেঞ্জিওক্রোপিলাই গ্লোমেরোনেফাইটিস এটাও মাথার মধ্যে থাকে না এবং এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে এখান থেকে প্রশ্ন আসে এরপরে আসে হচ্ছে এনটি গ্লোমিউলার বেসমেন্ট মেমেন্ট যেটা হচ্ছে গুড পাস্ট ডিজিজ আর কি তো গুড পাস্ট ডিজিজের সাথে আর কোথায় সমস্যা থাকতে পারে এই যে দ্য কম্বিনেশন অফ গ্লোমিনোমিফাইটিস অ্যান্ড পারমানেন্ট হেমোরেজ গুড পাস্ট রোজে আপনার তো হেমাচুরিয়া পাবে সাথে হচ্ছে লাংস ইন লাংস হেমোরেজ বা হেমোক্রাইটিস থাকতে পারে এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে আর আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে গ্রামিলোমেটোসিস উইথ অলি অ্যান্ডারকিস এটা আমি মনে রাখছি জিপিএ গ্রামিনোমেটোসিস পলি অ্যান্ডারকিসের আগের নাম কি ওয়েস্টনার্স গ্রামিনোমেটোসিস এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে এখানে দেওয়া আছে প্রসেসটোরিয়াল গ্রোমানোফাইটিস এর আসলে কী ঘটনা কাদের হয় এটা এবং আমাদের যেটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে স্টোপাসের মধ্যে এই যে স্টেপাসের ভিরিজেন এটা কিন্তু সাবাইকো ব্যাকটেরিয়া ইন্ডো কার্ডাইটিস করে এবং এখানে গ্রোমিনোনোফাইটিস করতে পারে তো ব্যাকটেরিয়া ইন্ডো কার্ডাইটিস যে গ্রোমিনোনোফাইটিস হয় এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে ইন্টারস্টিকশন এফাইটিস এটা আপনাদের দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কারণে যে এইটা সিঙ্গেল বেস্ট আসছিল 
তুমি তো TVS এর পরে না গেলে কখনোই পারবে না তিনটা স্টেশন এর ফ্র্যাঞ্চাইজি এর মোস্ট কমন ফর্ম হচ্ছে প্রথম ক্রাম কিনিটা তার মানে যে এরকম মূল নীতির মতো তো PPI ওম প্রাজল ইসম প্রাজল ফাইন এটা কিন্তু একটা সমস্যা এবং কনফার্ম আমি আগে বলেছি যে আপনাদের যে কোনো ইনভেস্টিগেশনের জন্য আপনি ইনভেস্টিগেশন যখনই করতে যাবেন আপনার চোখ খুলবে যে কনফার্মিটি শব্দটা কোথায় আছে সো পরীক্ষায় সিগন্যাল বেস এভাবে দিবে যে কোনটা কনফার্মিটি কেস কোনটা আর প্রাণীতে আসলে পার্থক্য কি হিস্টোলজিক্যাল এটা দাও আছে এখানে প্রাণীর কজ ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে ড্রাগ কজ টক্সিক আর অ্যাকুটে সব কজ প্রাণীদের মধ্যে আসবে এই পার্সন হচ্ছে অ্যালপোট সিনড্রোম অ্যালপোট সিনড্রোম এর মধ্যে যেটা এটা হচ্ছে এক্স ইন ডিসিপ্লিটি ডরা এক্স ক্রোমোজোমে সমস্যা এবং টাইপ 4 এ সমস্যা এবং যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা অ্যালপোট সিনড্রোম নিয়ে সেটা হচ্ছে যে फैनकोनिड्रम देखे এবং দেখা যায় যে এটা ভেনাল কিউগুলো সমস্যা হয় সমস্যা হলে কি হয় যে প্রবলেমাল জন কিউগুলো প্রবলেম হয় এই যে প্রবলেমাল কিউগুলো ডিসফাংশন এবং এখানে কি হয় আমি মনে রাখলাম হচ্ছে জিপিএ জিপিএ মানে কি গ্লাইকোজিউরিয়া হবে ফসফেট কমবে এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউরিয়া হবে তো এটা মাথায় রাখেন এবং অ্যাসপিরেটেড কে থাকে উইথন হেরিডিটারি ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স সিস্টেম আছে এটা মাথায় রাখা অ্যাসোসিয়েশন এরপর এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট পলিসি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই ফিচার তো আমরা শিখবই ফিচারের সাথে এটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটা এবার সিনারিও বেস্ট হিসাবে দিয়েছিল যে একটা পেশেন্টকে অ্যাডাল্ট পলিসি ঠিক আছে তারপরে দেখা গেল যে পেশেন্টকে হঠাৎ করে পেশেন্ট স্ট্রোক করছে কিংবা পেশেন্ট হঠাৎ করে সাডেন ডেড হেমি প্যারিসিস এরকম চোখে দেখতে পাচ্ছে না সো অ্যাডাল্ট পলিসি ঠিকের সাথে সম্পর্ক কী সেটা হচ্ছে যেসব পেশেন্টে অ্যাডাল্ট পলিসি ঠিক জিনিস থাকে তাদের অন্য জায়গাতেও অনেক সিট থাকে এর মধ্যে একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ব্রেনে বেরি স্যান্ডরিজম হতে পারে এবং এই বেরি স্যান্ডরিজমে কিন্তু এবার প্রশ্ন আসছিল সো এই বেরি স্যান্ডরিজম হয়েছিল এবং ওখান থেকে দেখা গেছে যে সাবাইকিনয়েড হেমোরেজ হয়ে গেছে এবং পেশেন্টটা মারা গেছে তো এরকম একটা সিনারিও দিয়ে এবার একটা প্রশ্ন আসছিল সো আর কোথায় কোথায় সিস্ট হতে পারে সেটা এখানে দেওয়া আছে এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশনগুলো দেওয়া আছে রেনালাটা স্টেনোসিস খুবই কমন এবং মোস্ট কমন কেস মোস্ট কমন কি রেনালাটা স্টেনোসিস এর মোস্ট কমন কজ কিন্তু হচ্ছে অ্যাথারেসক্লোসিস এবং সেকেন্ড ইয়ার হাইপার টেনশনে একটা মোস্ট কমন কজ হচ্ছে রেনালাটা স্টেনোসিস এবং এই যে রেনালাটা স্টেনোসিস এর মোস্ট কেসেস কজ হয় অ্যাথারেসক্লোসিস এগুলো সিঙ্গেল বেস্ট হিসাবে আসে এবং আপনি কীভাবে ডায়াগনোসিস করবেন কনফার্ম এই যে সিটি অ্যানজিওগ্রাফি অথবা এমআ অ্যানজিওগ্রাফি প্রেজেন্টেশন শিখতে হবে এবং এই দুটো কেন মার্ক করেন সে কারণ হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউশন থাকলে এই ঘটনা ঘটবে এবং এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে স্মল ভ্যাসেল ভাস্কুলার ডিজিজ স্মল ভ্যাসেল ভাস্কুলার ডিজিজের কলগুলো লাগবে আমরা জানি হিমোলজিক ইরোমিক সিনড্রোম হিমোলজিক সিগালাইক টক্সিন এবং শুধু সিগালাইক টক্সিনই কিন্তু না এশিয়া এশিয়া কলার দিয়েও হয় কিন্তু তো এইটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে আর বাকি যেগুলো সিস্টেমিক কজ আছে সম্বতিক মাইক্রোঅ্যান্টিওপ্যাথিক ডিজিজ এগুলো ট্রু ফলসে আসে সো হো আপাতত এখানে আমরা একটু ব্রেক দিব আমরা আবার পার্ট টু আমাদের ভিডিও আসবে সেখানে আমরা অ্যাকোর্ড কিডনি ডিজিজ এখান থেকে শুরু করবো তত পর্যন্ত